ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഇസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കേരള നവോത്ഥാനത്തിൽ നിന്നും പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനെയും മന്നത്ത് പത്മനാഭനെയും കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോ മുകളിലെ ഐബട്ടം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം കേരള നവോത്ഥാനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവാരാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ആദ്യ രചന ഗജേന്ദ്രമോഷം വഞ്ചിപ്പാട്ടാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം എന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ജാതി മീമാംസ എന്ന കൃതിയിലാണ് ഉള്ളത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു എസ് എൻ ഡി പി സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിലാണ് കൊല്ലത്താണ് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആസ്ഥാനം എസ് എൻ ഡി പിയുടെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാവൂട്ട് യോഗമാണ് സംഘടിച്ച് ശക്തരാകൂ വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകൂ മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായൽ മതി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആലുവയിൽ സർവമത സമ്മേളനം നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് ഗുരുവിൻ്റെ തമിഴ് കൃതിയാണ് തേവാര പതികങ്ങൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ തമിഴ് കൃതി ഏതാണ് തേവാര പതികങ്ങളാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധി സമയത്ത് ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിറം എന്താണ് വെള്ളയാണ് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ മുഖപത്രം വിവേകോദയമാണ് എന്നാൽ ഇത് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യകാലത്തെ മുഖപത്രമായിരുന്നു വിവേകോദയം എന്നാൽ നിലവിൽ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ മുഖപത്രം യോഗനാഥമാണ് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആസ്ഥാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കൊല്ലമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സന്ദർശിച്ച ഏക വിദേശ രാജ്യം ശ്രീലങ്കയാണ് തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ശതാബ്ദി ആഘോഷിച്ച ഗുരുദേവ കൃതിയാണ് ദൈവദശകം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ദൈവദശകത്തിൻ്റെ ശതാബ്ദി അതായത് നൂറ് വർഷം തികയുന്നത് ശതാബ്ദി ആഘോഷിച്ചത് ഗുരുദേവൻ്റെ മുഖം ആലേഖനം ചെയ്ത അഞ്ച് രൂപ നാണയം പുറത്തിറക്കിയ വർഷം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് അടുത്തത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ചാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കൊല്ലൂർ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള കണ്ണൻമൂലയിലാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ജനിച്ചത് ചട്ടമ്പി സ്വാമി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പന്മനയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പന്മനയിലാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ബാല്യകാല നാമം കുഞ്ഞമ്പിള്ള എന്നായിരുന്നു ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ബാല്യകാല നാമം എന്തായിരുന്നു കുഞ്ഞൻപിള്ള ഷൺമുഖദാസൻ സർവ വിദ്യാധിരാജ ശ്രീ പട്ടാരകൻ ശ്രീ ബാലഭട്ടാരകൻ കാഷായം ധരിക്കാത്ത സന്യാസി കാവിയും കമണ്ഡലവുമില്ലാത്ത സന്യാസി എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ പ്രധാന കൃതികളാണ് പ്രാചീന മലയാളം ക്രിസ്തുമത ഛേദനം ജീവകാരുണ്യ നിരൂപണം വേദാധികാര നിരൂപണം നിജാനന്ദ വിലാസം എന്നിവ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച സ്ഥലം വടിവീശ്വരമാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ് വടിവീശ്വരം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളോടുള്ള ആദരസൂചകമായി തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ജന്മദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ത് ദിനമായിട്ടാണ് കേരള സർക്കാർ ആചരിക്കുന്നത് ജീവകാരുണ്യ ദിനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ജന്മദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് കേരള സർക്കാർ ജീവകാരുണ്യ ദിനമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് അടുത്തത് അയ്യങ്കാളിയാണ് അയ്യങ്കാളി ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ വെങ്ങാനൂരാണ് ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായ ആദ്യ ഹരിജനാണ് അയ്യങ്കാളി അയ്യങ്കാളി സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് അയ്യങ്കാളി വില്ലുവണ്ടി സമരം നടത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് പുലേ ലഹള ഊരുട്ടമ്പലം ലഹള എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് 
അപ്പോൾ പുലയലഹള ഊരുട്ടമ്പലൻ ലഹള എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് സമരമാണ് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് സമരമാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് ഈ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഇത് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് പെരിനാട്ടിൽ ലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്ന കല്ലുമാല സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് അയ്യങ്കാളിയെ പുലയരാജ എന്ന് വിളിച്ചത് ഗാന്ധിജിയാണ് അയ്യങ്കാളിയെ ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ പുത്രൻ എന്ന് വിളിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് അയ്യങ്കാളി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെങ്ങാനൂരുള്ള ചിത്രകൂടത്താണ് അയ്യങ്കാളി സ്മാരകം എവിടെയാണ് ചിത്രകൂടം അത് വെങ്ങാനൂരാണ് അയ്യങ്കാളിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് അടുത്തത് വൈകുണ്ട സ്വാമികളാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് നാഗർകോവിലെ സ്വാമി തോപ്പിലാണ് വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ ജനിച്ചത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് വൈകുണ്ട സ്വാമികളാണ് സമത്വ സമാജം വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് സമപന്തിഭോജനം നടത്തിയത് വൈകുണ്ട സ്വാമികളാണ് അയ്യാവഴി എന്ന മതം സ്ഥാപിച്ചതും വൈകുണ്ട സ്വാമികളാണ് മുടിചൂടും പെരുമാൾ എന്നാണ് വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ അറിയപ്പെട്ടത് ജാതിയൊന്ന് മതമൊന്ന് കുലമൊന്ന് ദൈവമൊന്ന് ലോകമൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈകുണ്ട സ്വാമികളാണ് ജാതിയൊന്ന് മതമൊന്ന് കുലമൊന്ന് ദൈവമൊന്ന് ലോകമൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈകുണ്ട സ്വാമികളാണ് തിരുവിതാംകൂർ ഭരണത്തെ നീചൻ്റെ ഭരണം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ വെളുത്ത നീചൻ്റെ ഭരണം എന്നിങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് വൈകുണ്ട സ്വാമികളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികളാണ് അകിലത്തിരുട്ടും അരുൾ നൂളു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അകിലത്തിരുട്ടും അരുൾ നൂളു അടുത്ത തൈക്കാട്ടയ്യയാണ് തൈക്കാട്ടയ്യ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാലിൽ കന്യാകുമാരിയിലെ നഗലപുരത്താണ് തൈക്കാട്ടയ്യയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് സുബ്ബരായൻ എന്നായിരുന്നു ശിവരാജയോഗി ഗുരുവിൻ്റെ ഗുരു ഹടയോഗോപദേഷ്ട എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടത് തൈക്കാടയ്യയാണ് തൈക്കാടയ്യയുടെ പ്രധാന ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും സ്വാതി തിരുനാളും വാക് ഫടാനന്ദൻ ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത് കണ്ണൂരിലെ പാട്യം എന്ന സ്ഥലത്താണ് വാക് ഫടാനന്ദൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് വയലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്നായിരുന്നു വി കെ ഗുരുക്കൾ എന്നും ബാലഗുരു എന്നുമൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടത് വാക് ഫടാനന്ദനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആത്മവിദ്യാസംഘം സ്ഥാപിച്ചത് വാക് ഫടാനന്ദനാണ് ആത്മവിദ്യാസംഘത്തിൻ്റെ മുഖപത്രം ആയിരുന്നു അഭിനവ കേരളം ഉണരുവിൻ അഖിലേഷിനെ സ്മരിപ്പിൻ ക്ഷണം എഴുന്നേൽപ്പിൻ അനീതിയോട് എതിർപ്പിൻ എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് വാക് ഫടാനന്ദനാണ് ആത്മവിദ്യാകാഹളം ശിവയോഗി വിലാസം യജമാനൻ എന്നീ മാസികകൾ ആരംഭിച്ചത് വാക് ഫടാനന്ദനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിൽ പ്രീതി ഭോജനം നടത്തി കാവ്യ ഉപേക്ഷിച്ച് ഖദർ അണിഞ്ഞ ഒരേ ഒരു നവോത്ഥാന നായകൻ വാക് ഫടാനന്ദനാണ് അടുത്തത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടിൽ പാലക്കാട്ടെ ചിറ്റൂരിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് കാരാട്ട് ഗോവിന്ദമേനോൻ എന്നാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ യഥാർത്ഥ പേരെന്താണ് കാരാട്ട് ഗോവിന്ദമേനോൻ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആനന്ദ മഹാസഭ സ്ഥാപിച്ചു ആലത്തൂരിൽ സിദ്ധാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചതും ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഗുരു ആലത്തൂർ സ്വാമികൾ സിദ്ധമുനി എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് ആനന്ദ ദർശനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവും ആനന്ദമതം സ്ഥാപിച്ചതും മനസ്സാണ് ദൈവമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതും ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ പ്രധാന ശിഷ്യൻ ആയിരുന്നു വാക് ഫടാനന്ദൻ പൊയ്കയിൽ യോഹനാൻ പൊയ്കയിൽ യോഹനാൻ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊൻപതിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തിരുവല്ലയിലുള്ള ഇരവി പേരൂരിലാണ് പുലയൻ മത്തായി കുമാരഗുരുദേവൻ പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടത് പൊയ്കയിൽ യോഹനാനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ സ്ഥാപിച്ചത് പൊയ്കയിൽ യോഹനാനാണ് പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭയുടെ ആസ്ഥാനം തിരുവല്ലയിലെ ഇരവി പേരൂരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ അടിലഹളയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാനാണ് അടുത്ത കുര്യാക്കൂസ് ഏലിയാസ് ചാവറയാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ആലപ്പുഴയിലെ കൈനകരിയിലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാക്ഷരതയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 
ഈ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ അച്ഛനാണ് പിടിയരി സമ്പ്രദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നിൽ കാർ കാർമലേറ്റ്സ് ഓഫ് മേരി ഇമാക്കുലേറ്റ് സ്ഥാപിച്ചത് കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറയാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പതിൽ എറണാകുളത്തെ ചെറായി എന്ന സ്ഥലത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ സഹോദര സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ് സഹോദര സംഘത്തിൻ്റെ മുഖപത്രം സഹോദരൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ മിശ്ര ഭോജനം നടത്തിയത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ് പുലയൻ അയ്യപ്പൻ അയ്യപ്പൻ മാസ്റ്റർ എന്നീ പേരുകളിൽ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ അറിയപ്പെട്ടു ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ് വിദ്യാഭോഷിണി എന്ന സാംസ്കാരിക സംഘടന ആരംഭിച്ചതും സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചെറായി എന്ന സ്ഥലത്താണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ആരംഭിച്ച പത്രമാണ് വേലക്കാര് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി കേരള മുസ്ലിം നവോദാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയാണ് ഇസ്ലാം ധർമ്മ പരിപാലന സംഘം ഐക്യ മുസ്ലിം സംഘം അഖില തിരുവിതാംകൂർ മഹാജനസഭ ചിറയൻകീഴ് താലൂക്ക് മുസ്ലിം സമാജം എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചത് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ജനുവരി പത്തൊമ്പതിന് സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ മുസ്ലിം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അൽ ഇസ്ലാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നിൽ ദീപിക എന്നീ മാസികകൾ ഇദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ജന്മസ്ഥലം നെയ്യാറ്റിൻകരയാണ് സ്വദേശാഭിമാനിയുടെ ആത്മകഥയാണ് എൻ്റെ നാടുകടത്തൽ സ്വദേശാഭിമാനിയുടെ തൂലികാ നാമം കേരളൻ എന്നായിരുന്നു പത്രപ്രവർത്തകരുടെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വദേശാഭിമാനിയുടെ കൃതി വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം എന്ന കൃതിയാണ് സനാതന ധർമ്മ വിദ്യാർത്ഥി സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആകമാനന്ദനാണ് ജാതിനാശിനി സഭ രൂപീകരിച്ചത് ആനന്ദ തീർത്ഥർ ആണ് കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കെ കേളപ്പനാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് കെ കേളപ്പനാണ് വി ടി പട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ നാടകമാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്നും അരങ്ങത്തേക്ക് യോഗക്ഷേമസഭ രൂപം കൊണ്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടാണ് വി ടി പട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേരാണ് കണ്ണീരും കിനാവു കുമാരനാശാൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം കായ്ക്കരയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കായ്ക്കരയിലാണ് കുമാരനാശാൻ ജനിച്ചത് സ്നേഹഗായകൻ ആശയ ഗംഭീരൻ എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് കുമാരനാശാനാണ് കേരള സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് എ കെ ജി ആണ് എ കെ ഗോപാലനാണ് കേരള സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് ലോക്സഭയിലെ ആദ്യ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എ കെ ജി ആയിരുന്നു പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും എ കെ ജി തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തെട്ടിൽ തൃശ്ശൂരിൽ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് സ്ഥാപിച്ചത് എ കെ ഗോപാലനാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ എ കെ ജി ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്താറിൽ പട്ടിണി ജാഥ നയിച്ചത് എ കെ ജി ആണ് കേരള നവോദാനത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരാണ് മുക്കൂത്തി സമരവും അച്ചിപ്പുടവ സമരവും നയിച്ചത് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ മുഹമ്മദീയ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് മക്തി തങ്ങളാണ് ചേരമാൻ മഹാസഭ പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചത് മിതവാദി പത്രം ആരംഭിച്ചത് മൂർക്കോത്ത് കുമാരനാണ് ബ്രഹ്മസമാജം കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച നവോത്ഥാന നായകനാണ് അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ കേരളത്തിൻ്റെ വന്ധ്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കെ പി കേശവമേനോനാണ് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ കെ പി കേശവമേനോൻ തന്നെയാണ് കേരള പുലയ മഹാസഭ സ്ഥാപിച്ചത് പി കെ ചാത്തൻ മാസ്റ്ററാണ് കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം നടത്തിയത് സി കേശവനാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ജോവൻ ഓഫ് ആർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അക്കമ്മ ചെറിയാനാണ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ജാൻസി റാണി ആരാണ് അതും അക്കമ്മ ചെറിയാൻ തന്നെയാണ് തിരുവിതാംകൂർ ഈഴവസഭ സ്ഥാപിച്ചത് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചത് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവാണ് 
കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ